Assalamu alaikum, my very dear students. I am Ms. Amna Zohre Bureshi, Assistant Professor of English. And um, nowadays we are studying short stories <coughs> from this associate degree program, short story number seven, and its title is Arabi, and it is written by James Joyce. So as the title of the story is Arabi, so what does it mean? Arabi means so Arabi um, is significant both literally and figuratively. Arabi is a romantic term given to the Middle Eastern area and superficially in the story Arabi is a bazaar. The boy hero wants to gift something from Arabi to his teenage love. So this is the significance of Arabi Bazaar, that this is the name of a bazaar. The boy wants to go over there and he wants to buy a gift for Mangan's sister. So how many characters are there? There is the narrator of the story. His name is not told. And the story is written in the first person, I, 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 right? And then there is Mangan and the third is Mangan's sister and their uncle and aunt and he is an orphan orphan yatim hai and he does not have any parents and he is living with his uncle and aunt um, in the Richmond, Richmond street and um, there is uh, a boy named Mangan he is his friend and they play over there in the um, evening and uh, this is the sister of Mangan so these are the characters in this short story then uh, let's give some introduction of the author that James Joyce was born on 2nd February 1882 <clears throat> and he died in 1941 was a famous Irish modernist writer of the 20th century Arabi one of the most celebrated short stories in his collection of stories Dubliner 1914 reveals the psychological condition of an unmanned, unnamed adolescent while in quest of for ideal beauty, love and romance in the dull and deadly surroundings of Dublin city, illumining the subconscious mind where dreams and desires lie latent ab isme jo hai character jo hai wo ek youth hai ek adolescent hai ek teenager hai uske mind mein jo conflict hai usko bataya gaya hai ki life jo hai that is not a bed of roses or one sided love or one sided affection jo hai that is uh, nothing so reality is quite different from our emotions emotions me or usme jo hai bade incongruous element pai ja rahi hai is story mein so the protagonist the central character of this short story is a boy right protagonist kehte hain hero ko central character ko uh, to represent his mental state the author employs the method of stream of conscience consciousness ab yahan pe jo hai stream of consciousness ka ek method aplaya gaya hai jisme jo hai jo hai mind scale जो स्केप जो है वो यूज किया गया यानी एक्शन नहीं होता फिजिकल एक्शन इतना नहीं होता जितना के कैरेक्टर के जहन में जो ख्याल होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है व्हाट द राइटर थिंक्स व्हाट आर हिज प्लान्स एंड व्हाट ही वांट्स टू डू व्हाट आर हिज इमोशंस ये जो है वो किसी और लेवल पे कॉन्शियस लेवल पे जो है वो एक्शन हो रहा होता है बट फिजिकल लेवल पे नहीं द स्टोरी डज नॉट हैव मच फिजिकल एक्शन फिजिकल एक्शन इतना ज़्यादा नहीं है सिर्फ ये है कि बच्चे गली में खेल रहे हैं या ही प्लान्स टू गो टू बाजार और फिर उसके बाद वो कि, किस तरह रिक्वेस्ट करते हैं ही गोज ओवर दियर देर इज लिटल विल एक्शन विथ एक्शन फिजिकल एक्शन बट नॉट इन डिटेल मोस्ट ऑफ द बेटर्स फॉट फॉर द क्वेस्ट आर साइकोलॉजिकल इन नेचर ठीक है जो उसकी बैटल्स हैं जो इन वर्ड बैटल है उसकी ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग बट ही कैन नॉट डू सो देर आर सम इनर रिसेस ऑफ प्रोटेगनिस्ट हाउ इव द सराउंड वेयर ही इज ग्रोइंग अप सिम्बलाइज द डिसअपॉइंटमेंट दैट द बॉय इज गोइंग टू फेस अब जिस माहौल में वो रह रहे हैं जहाँ पे ही इज अ टीन एजर ही इज नॉट अ वर्किंग मैन ही इज जस्ट अ बॉय एंड ही ही डज नॉट हैव एनी मनी to buy anything on his own and he is an orphan as well that's why the surrounding where he lives is a symbol of disappointment that he is going to face this gloomy atmosphere narrows down the boy's world of confines his spirits aur jo uske jis mahol mein reh raha hai 
that narrows down his confinement. So, so let's uh, uh, read the text. Uh, text of uh, this short story. Okay, जी. अब हम थोड़ा सा इसमें से लेते हैं टेक्स्ट में से चीजों को आ, और देखते हैं कि जो हमने एक असेसमेंट थोड़ी सी दी है हाउ फार वी आर राइट सो नॉर्थ रिचमेंट स्ट्रीट बींग ब्लाइंड वॉज अ क्वाइट स्ट्रीट एक्सेप्ट इट आर वेन द क्रिश्चन ब्रादर्स स्कूल सेट द बॉयज फ्री एंड uninhabited house of two stories stood at the blind end detached from its neighbors in a square ground the other houses of the street conscious of the decent lives within them gazed at one another with brown imperturbable faces ab yahan pe jo north richmond jo hai blind alley hai blind hai yani end pe hai ghar jo hai uske baad gali khatam ho jati hai और यहाँ पे चंद एक घर हैं और बिल्कुल अन इनहेबिटेड हाउसेज है वहाँ कोई रहता नहीं है और जो है वहाँ पे शोर भी नहीं होता और कब शोर होते हैं जब स्कूल में छुट्टी होती है एंड देर इज जस्ट नॉइज एट दैट टाइम और फिर बस देर इज जस्ट साइलेंस एंड ग्लूमी सा एटमोसफेयर उसने बताया है ठीक है आप एक पैराग्राफ छोड़ते हैं नीचे आते हैं जब विंटर आ जाती है तो फिर क्या होता है वेन विंटर केम डस्ट फेल बिफोर वी हैड वेल ईटन आर डिनर्स अब शाम खाना शाम का खाना खाने से पहले ही जो है शाम हो जाती है अंधेरा छा जाता है वेन वी मेट इन द स्ट्रीट द हाउस इज हैड ग्रोन सोमबर और जब शाम होती तो घर जो है वो ऐसे लगते बिल्कुल तारीफ हो गए हैं उस वक्त में जो है ये बच्चे उस गली में क्या करते थे खेलते थे यहाँ पे थे यहाँ पे है थोड़ा सा नीचे आते हैं If my uncle was seen turning the corner, we hid in the shadow until we had seen him safely housed. बच्चे वहाँ तक खेलते रहते खेलते रहते और जब बड़ों का वापसी का वक्त होता तो वो फिर अपने आप को छुपा लेते ताकि नजर ना आए सो और इफ मैंगन सिस्टर केम आउट ऑन द डोर स्टेप टू कॉल ओवर हर ब्रदर इन हिज टी वी वॉश हर फ्रॉम आर शेडो पीर पेयर अप एंड डाउन द स्ट्रीट अब चूंकि बहन भाई हैं वो ये बुलाने के लिए आती है मेंगन सिस्टर उसे चाय पे तो उसे भी देखते थे शी वॉज वेटिंग फॉर आस हर फिगर डिफाइंड बाय द लाइट फ्रॉम द हाफ ओपन डोर हर ब्रदर ऑलवेज टीस इज हर जिस बहन भाई एक दूसरे को तंग करते हैं ये भी अपनी बहन को टीस करता है जब वो उसे चाय पे बुलाने आती सो एवरी मॉर्निंग आई ले फॉर द फ्लोर इन द फ्रंट पार्लर वॉचिंग हर डोर द ब्लाइंड वॉज पुल्ड डाउन to within an inch of sash so that i could not be seen ab jo hai a teenager hai he is an adolescent boy so there is a conflict in his uh, uh ek rift se uske andar chal rahi hai when she came out on the doorstep my heart beat so this was a sort of infatuation for the girl that's why he wanted to see her and she he always waited for her aur kabhi wo ji bhi bharkat karna jaise जो है खिड़की या दरवाजे के नीचे जो है एक क्या कहते हैं पर्दा होता है ब्लाइंड होते हैं उसमें थोड़ी सी नीचे जगह होती है वहाँ लेट के देखता था सो ही ऑलवेज फॉलोड हर एंड ही वॉन्टेड टू टॉक टू हर बट ही कुड नॉट अच्छा यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे है वन इवनिंग आई वेंट इन टू द बैक ड्राइंग रूम इन विच द प्रीज डाइड इट वॉज डार्क रेनी इवनिंग एंड देर वॉज नो साउंड इन द रूम दो वन ऑफ द ब्रोकन पैंस आई हर्ड द रेन एम पेंच अपॉन द अर्थ अब चूंकि वो उसको इतनी ज्यादा जो है ये फीलिंग थी दैट्स वाई क्या क्या होता है वो मरमर ही इज ऑल द टाइम I pressed the hand, palms of my hand together until they trembled, murmuring, "Oh love, oh love!" Many times. So this was his own. Uh, what can we say that one-sided love or one-sided affection for the girl, or जो है जो कि इस बात की reality. So. फिर वो क्या करते एट लास्ट शी स्पो फाइनली दे हैड अ कन्वर्सेशन मैंगन सिस्टर एंड दिस नरेटर एंड वेन दे मेट वट डिड ही से ही से शी आस वो बात क्या करती शी इज अ जस्ट अ गर्ल शी सेव यू एवर बीन टू एरबी 
आई फोगॉट वेदर आई आंसर ये सो नो उसे जिसे समझ ही नहीं आई ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज कि ये इसका है नो कहा उसने कहा इट वॉज अ स्पलेंडेड बाजार सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बाजार दैट फॉर हर दिस वॉज वेरी स्पलेंडेड एंड शी कुड नॉट गो ओवर देयर एंड शी वॉन्ट्स टू गो देयर राइट और फिर उसके बाद जो है वो इसे कहता है इफ आई गो आई शेयर आई सेड आई विल ब्रिंग माई यू समथिंग उसने कहा कि मैं अगर गया तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ ले कर आऊँगा अब उसके बाद वट वॉज हिज फीलिंग हिज इनर फीलिंग उसका जो अनकॉन्शियस में जो है वो चीजें चल रही हैं ये इमोशनल जो उसकी डिवेलपमेंट है वो वॉट इन नंबर वेस्ट माई वीकिंग एंड स्लीपिंग थाट आफ्टर इवनिंग दिन रात एक ही ख्याल था ही वॉन्टेड टू गो ओवर देयर एंड ही कुड नॉट फोकस ऑन हिज वर्क और क्लास में क्या होता था क्लास रूम हर इमेज गेम बिटवीन मी एंड द पेज आई स्टॉप टू रीड किताब पढ़ने की कोशिश करता ही कुड नॉट ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ही ऑलवेज हैड द थॉट ऑफ दैट गर्ल एंड एंड द टीचर वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस इन द क्लास आफ्टर दिस थिंग राइट एंड फिर जी आखिरकार फाइनली दैट सेटरडे वन ऑन सेटरडे मॉर्निंग आई रिमेन रिमाइंडेड माई अंकल दैट आई विश टू गो टू बाजार अब अंकल को उसने कहा कि मैंने बाजार जाना है उसने अंकल ने कहा यस वाई आई नो देन ही केम उसने पैसे जो उससे लेने थे परमिशन ले ली थी और फिर उसके बाद जो होता है थोड़ी सी अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको हम छोड़ देते हैं एट नाइन ओ क्लॉक आई हर्ड माई अंकल लाख की जो की उसने दरवाजे में चाबी लगते उसने सुनी कि अंकल जो है वो आ रहे हैं आई हर्ड हिम टॉकिंग टू हिम सेल्फ एंड हर्ड द हॉल स्टैंड वॉकिंग वेन इट हैड रिसीव द वेट ऑफ द ओवर खोट अब उसने आवाजें उसको आ रही थी अंकल अंदर आए हैं दरवाजा खोला है बोल रही है उन्होंने कोट डाला है जो है हॉल स्टैंड पे और फिर उसके बाद जो है वो कहता है द पीपल आर इन बेड एंड आफ्टर देयर फर्स्ट डेट नाउ ही सेड आई डिडेंट स्माइल माई आंट सेट टू हिम एनर्जेटिकली अब आंट ने उसे कहा जी के आंट यू गिव हिम द मनी एंड लेट हिम गो अब आंट भी कहती जाने दो उसको उसे जाने वो कहते लोग तो सोए पड़े हैं तुम जाने लगे हो वो कहते यू हैव केप्ट हिम लेट इन एज इट इज अब आंट कहती तुमने इसे इतनी देर करा दी है तो उसे चले जाना था सो जी माई अंकल से ही वॉज वेरी सॉरी ही हैड फॉरगट अंकल को अफसोस हुआ कि वो भूल गए अब जी वो चल पड़ा अब वो निकला कितने बजे है और पहुंचा वहां पे कैसे वो जिस पे गया है आई हेल्ड अ फॉलिंग टाइप इन माई हैंड एज ए स्टॉट डाउन बिकिंग स्ट्री टू वर्स स्टेशन ट्राम गाड़ियाँ चलती हैं ट्रेन चलती हैं उन पर वो वहाँ पहुँचा है और वहाँ पर जब पहुँचा है तो फिर उसने क्या किया बाजार में तकरीबन ज्यादातर स्टॉल्स जो है वो खत्म हो गए हुए थे और लोग जा रहे थे और एक दो तो लोग रह गए थे आई लिसन टू द फॉल ऑफ द कॉइन्स लोग जो चंद एक दो लोग थे वहां पे थे रिमेम्बरिंग विद डिफिकल्टी बाई आई हैड कम वो कहा वो दिन रात उसको एक ही ख्याल था और अब उसे समझ ही नहीं आ रही वो आया क्यों है आई वेंट टू वन ऑफ द स्टॉल्स इन एग्जामिन प्रोसिलियन वॉल्स एंड फ्लार टी सेट्स वहां पर जाके उसे प्रोसिलियन प्रोसिलियन वॉल्स देखा एक सेट देखा चूंकि वो जारी हुआ थे कस्टमर को डील करते हैं उन्होंने कहा आई नेवर सेट सच ए थिंग बट यू डिड आई डिड ओके उसी डज नॉट नो वट ही इज सेंग अब यहाँ पे जो है आई लुक हम्बली एट द ग्रेट चार्ज दैट टू लाइक ईस्टर्न गार्ड एट आईदर साइड ऑफ द डार्क एंट्रेंस टू दॉल इन बर्मर अब वो जार को देख रहे हैं बॉस को देख रहे हैं कि नॉट बाई ही डज नॉट हैव इन आफ मनी एंड दैट्स वाई द यंग मैन चेंज द पोजिशन ऑफ वन ऑफ द वॉज इज एट बैट बैक टू दई टू यंग मैन दे बिगेन टू टॉक ऑफ द सेम सब्जेक्ट अभी वो सिर्फ वही आदमी बातें कर रहे थे सेम सब्जेक्ट के वॉज इज के बारे में हिंदी ऑल्सो लिसन टू दैम वंस और ट्वाइस द यंग लेडी क्लास एट मी ओवर हर शोल्डर अब जो खातून थी जो कि वहाँ पे लेडी थी शॉप कीपर समझ में और उन्होंने एक दो दफा देखा कहीं ये लेके ना कोई भाग जाए आई लिंग बिफोर हर स्टॉल दो आई न्यू माई स्टे वॉज यूजलेस टू मेक माई इंटरेस्ट इन हर वीयर सीन द मोरियल देन आई टर्न अवे स्लोली एंड वॉक डाउन द मिडल ऑफ द बाजार आई अलाउड द टू पेनीज टू फॉलो गेस सिक्स पेनिस इन माई पॉकेट अब जो उसके पास सिक्के बाकी बच चुके थे वापस जब आती थी उसने वो भी जेब में डाल दी 
I heard a voice call from the end of the gallery um, that the light was out, the upper part of the hall was now completely dark. Because market is closed, so the market is closed, so the market is closed, so the market is closed, and the light is Gazing up into the darkness, I saw myself a creature driven and dried by vanity, and my eyes burned with anguish and anger. Now he has come to the reality, now he has faced himself. The inner self, that the world of imagination is quite different from the world of reality. World of reality is very bitter, and uh, he was not um, uh, economically very strong, and he was not uh, like um, he could not bear. Like there is, there are some points. So. Um, So James Joyce short story Arabic depicts an adolescent boy's disillusionment. Disillusionment is a young boy who is in Arabic short story. Disillusionment um, with uh, his own emotions and reality brought up in a dismal surrounding of Dublin with his uncle and aunt in an uninhabited house in restricted Catholic culture, the boy seems to be lonely and depressed throughout the story. He finds that the relish of romance and love, but in the joyless and loveless daily lives of Dubliner, now where in his environment does he find an outlet for his feelings? All of a sudden, he finds the beautiful girl laying and sister into his dark world, and he mm, uh, he feels okay, right? Mm. So his childish fantasies are smashed by the bleak realities in Dublin and ultimately he develops a new viewpoint of life. He to develop and energy, ultimate development, a new point of view of life. Okay, life is not this, this life is not a fantasy, life is not just a fairy tale, life is something very bitter. Life demands something from you, so one should be very practical in one's um, approach. So there are the question, gazing up into the darkness, I saw myself as a creature driven by vanity and my eyes burned with anguish and anger. You have to explain this is the reality, this is a face of his, just a face here, reality. Arab is a psychological explanation of boy's emotional and mental condition. Or what is the importance of the title of the story, uh, Arab. So this is the end of the short story. Um, Hope you have a good time. Allah Hafiz.